Seji Pasco Wawa mwamba wa Ivory Coast enzi zake akitumikia Azam walimuita Kijogo na kwa sasa ndani ya Simba wanamuita Sultani baba mwenye nyumba majina yote yatamfaa ili mradi amaanishe kuwa ni mtu wa kazi dimbani yeye aliletwa kuja kuwa beki wa kati kazi yake ikiwa ni kuzuia safu ya shambuliaji ya timu pinzani kumsalimu golikipa wake kwa namna yoyote ile jambo la msingi la kushika kuhusu Pasco Wawa ni kwamba alizaliwa mwaka elfu moja mia tisa themanini na tatu yani hadi sasa ana miaka thelathini na nne hivyo ni vyema kwa klabu kuanza kusaka mrithi wake mapema soka data kazi yetu ni kufanya mambo magumu kuwa mepesi leo tutamtafuta mrithi wa Pasco Wawa ndani ya kikosi cha Simba kupitia uchambuzi huu utajua sifa kubwa za kiuchezaji za Wawa utajua pia mchango wa Wawa katika kikosi cha Simba bila kusahau kwa nini ni lazima kwa klabu kumsaka mrithi wa Wawa halaka iwezekanavyo lakini pia utajua kiundani beki wa kati anatakiwa kuwa na sifa gani katika mfumo gani bila kusahau mifumo na falsafa za simba kiuchezaji hasa kwa nafasi ya beki wa kati kama ni mgeni hapa kumbuka kusubscribe na kubofu ya alama ya kengere bila kupoteza muda acha tuanze Wawa alijiunga na Simba mwaka 2017 akitokea katika klabu El Melek ya Sudan. Aliyechezea kwa msimu mmoja, msimu wa mwaka 2016-17 akitokea kwa wana lamba lamba Azam FC watoto wa Bahalesa. Kiwango kizuri alichokionyesha akiwa Azam kiliwashawishi Simba kumsajili. Tangu asajiliwe, Wawa amekuwa mhimili mkubwa na imara kwa klabu katika safu ya ulinzi. Amekuwa kiongozi kwa mabeki wengine wakiwa dimbani na hata nje ya Simba. Nikikwambia Wawa ndiye master of build up play kwa Simba sidhani kama utakataa. Wawa ndiye mlezi wa mfumo wa kumiliki mpira kwa klabu ya Simba. Mashambulizi yote ya Simba mengi huanzia katika mguu wa Wawa. Simba ina wachezaji kama sita hivi wanaweza kucheza kama mabeki wa kati lakini hadi sasa Wawa ndiye beki alicheza mechi nyingi kuliko beki yoyote ndani ya klabu ya Simba. Acha tumwangazie kiufundi huwa anachezaje? Wawa hucheza kama right central back. Yeye husimama karibu na Shomari kabla ya Rastonyoni ambaye usimama kabla ya Shabalala. Wawa ndiye mtu wa kwanza kumsaidia Shomari pindi anapozidiwa. Wawa hutumika zaidi katika vipindi viwili muhimu. Kwanza wakati Shomari anapoenda kushambulia. Kwa kawaida Shomari ni beki mshambuliaji. Swali je, anapoenda kushambulia nani anamlindia eneo lake ikitokea shambulizi la kushtukiza? Jibu ni Seji Pasco Wawa. Shomari anapoenda kushambulia ya ukuta wa simba hubaki na mabeki watatu hadi wawili mabeki yao hujitanua ili kufiti uwanja mzima na hapo ndipo wao uziba eneo la kapombe ulinzi wa wawa kwa kapombe humfanya kapombe ashambulie bila wasiwasi wa kushambuliwa kwa kushtukiza jukumu hili la wawa ni sawa la Van Dijk wa Liverpool pindi Robertson anapoenda kushambulia Pili wawa hutumika kama mwanzisha mashambulizi kuanzia nyuma kutokana na uwezo wake wa kupiga pasi fupi fupi mpenyezo na ndefu. Mpira ukitoka kwa Manula na kumfikia wawa kwanza anachokifanya ni kutazama kama kuna sehemu ya wazi ili asogee mbele. Kisha hutoa pasi fupi mpenyezo na ndefu kulingana na nafasi iliyopo kwa mchezaji husika. Siku yote Simba ikiwa inacheza tazama jinsi Manula anavyoanzisha mpira. Kisha hesabu ni mpira mingapi huanzia nyuma na mingapi hubutuliwa utabaini kuwa mingi huanzia nyuma kwa kurusha na mkono au pasi fupi kwa mabeki wake na hapo ndipo wao utimiza jukumu hili lakini pia wao saidia katika kuingilia mchezo yani interceptions bila kufanya lafu mbaya katika eneo la hatari Falsafa ya kumiliki mpira kwa TikTok au Toto Football inahitaji mabeki wenye uwezo mkubwa wa kukaa na mpira, kupiga pasi sahihi kwa wakati sahihi na kwa mtu sahihi na kuwa na kasi. Sifa hizi anazo wawa pekee na wala sio Erasto Nyoni wala Yusuf Mripili. Ukiachana na wawa, mabeki wengine sio watulivu sana wakiwa na mpira. Tafsiri yake, ukimtoa wawa, Simba itapata tabu sana kujenga mashambulizi kuanzia nyuma. Hii ndio maana ya Osems na hata sasa Sven kumchezesha wawa katika mechi nyingi zaidi kuliko beki mwingine yeyote kwa sababu yeye ndiye mlezi wa falsafa ya Simba. Kutokana na sifa hizi kuu za wawa, tumeona kwa ni kweli Simba inahitaji kumsaka mrithi na mlezi wa falsafa za klabu kwa upande wa safu ya ulinzi. Swali je, nani anefiti vizuri kuvaa viatu vya wawa? 
kwa uchunguzi wangu niliofanya kwa kuitazama simba na aina ya wachezaji wake waliopo nimebaini kuwa Kenneth Wilson Juma atakuja kuwa mrithi wa wawa endapo kocha Sven atamwandaa kwa kumuongezea baadhi ya vitu. Acha tumwangazie Kenneth anachezaje tangu ajiunge na Simba akitokea Singida United ya Mwiguru Njemba. Usajili wa Kenneth kujiunga Simba ulionekana kama bomu lakini kwa sasa ni miongoni mwa sajili zenye kulipa klabu ni hapo. Kenneth alizaliwa mwezi Julai mwaka 1994, yani ana miaka 25 pekee. Hivyo damu yake ni changa, inayoruhusu kupambana kiushindani katika aina zote za mechi ndani ya ligi na hata kimataifa. Kenneth ana umbo kubwa na mrefu ana nguvu za miguuni na mwili mzima. Kenned anajua sehemu ipi atumie nguvu na sehemu gani atumie akili. Kenned wa Singida United na Kenned wa Simba ni wachezaji wawili tofauti. Kenned wa Simba ni mtulivu wakati wa kupiga pasi fupi, ndefu na mpenyezo. Kenned wa Simba anajua ni wakati gani anatakiwa apandishe timu na hata kupanda mwenyewe kushambulia. Mfano katika mechi dhidi ya Yanga, Kenneth alibaini mapungufu ya timu pinzani kisha akaamua kupanda mwenyewe kushambulia takriban mara mbili. Almanusula aisawazishie Simba. Bahati haikuwa upande wake. Kenneth anaonekana kuwa mwepesi kurekebishika na kufundishika. Pia ni mwepesi kuendana na mazingira mapya kwani mwanzo alikuwa akishindwa kupiga pasi sahihi kwa mtu sahihi na haraka iwezekanavyo. Kenneth alionekana kubaini haraka Simba inahitaji kitu gani na yeye afanye nini ili kupata nafasi mbele ya Sven Vide Block. Hatimaye Kenneth anaaminiwa kucheza katika dabi ya Kariako na kuonyesha hakuingizwa kwa bahati mbaya. Mwanzo nimesema kuwa Kenneth anahitaji kuongezewa vitu kadhaa ili kuchukua busala za wawa katika kujenga mashambulizi kuanzia nyuma na hata kupiga pasi ndefu na sahihi. Hivi karibuni Kenneth ameonekana kupiga pasi nyingi mpenyezo na sahihi. Tofauti na wawa ambaye muda mwingine pasi zake huwa ni pembeni na kati, lakini Kenneth pasi zake nyingi humpigia kiungo wa ulinzi au wakati. Hii inamaanisha kuwa akili ya Kenneth ni kushambulia pekee tofauti na wao ambaye yeye hutaka timu imiliki kwanza mpira kisha kutafuta upenyo wa kushambulia. Kenneth anahitaji kuongezewa ujuzi wa aina hii, yani kujua klabu inahitaji nini, kumiliki mpira au kushambulia. Kenneth anatakiwa apewe mechi nyingi zitakazompa uzoefu na busala kama ilivyo kwa seji wawa. Leo acha niishie hapa. Niambie, unakubaliana na mimi kuwa Kenneth ndiye mrithi wa wawa ndani ya Simba? Kama jibu ni ndio, gonga like. Na kama hapana, niambie, ni nani anayefaa kuwa mrithi wa wawa ndani ya Simba? Na usisahau kusubscribe hadi siku nyingine kwa heri.